ஹாய் எவ்ரி வன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃபுட் ஆர்ட் இன்ன நான் ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷாயிட்டு வந்துட்டுள்ள எல்லாருக்கும் இஷ்டப்படுதான வாழலையில் பொள்ளிச்ச மீன் அது கருமீன் பொள்ளிச்சல்ல கேட்டோ எனக்கு கருமீனொன்னும் இவிட கிட்டியில் பின்ன இவிட இடக்கு வரும் பக்ஷ நல்ல அல்ல വെള്ള ഇപ്പോൾ ആവോലി ഉണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് പോംഫ്രട്ട് അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കിട്ടിയത് മറ്റേ തൃശ്ശൂരൊക്കെ സുൽ അല്ല പുതാപ്പിളക്കോര എന്ന് പറയും അതാണ് കിട്ടിയ ഇവിടെ സുൽത്താൻ കണ്ണ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കടലിലാന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് റെഡ് കളർ ഒരു മീനില്ലത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് ഫ്രഷ് ആവണം പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കരിമീൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ അയല വെച്ച് ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് പോ മാക്കറൽ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ദേശീയ മീൻ മത്തി ചാള അത് വെച്ച് ചെയ്യാം നല്ല നെയ്യുള്ള സമയത്ത് ചാള ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വാഴല എന്തായാലും നാട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ മേടിക്കണം അപ്പം വാഴലിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പാ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് മീ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് പിന്നെയും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാൻ തോന്നുള്ള നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മെസ്സേജ് മീ അതിൽ കമൻസിലിടാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം ഓക്കെ ഐ വിൽ ഷോ യു അപ്പം എന്താ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ലവ് എവ്രി വൺ ട്രൂലി അൺകണ്ടീഷണലി but don't expect it back okay <laughs> and then uh, some people uh, won't give it to you back the same okay namakku na mee bolikkan poa okay ഇന്ന് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഞാൻ ഈ മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് കരിമീൻ കിട്ടിയില്ല കരിമീൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളാവോലി വെച്ച് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഏത് മീനും ചെയ്യാം അയല അയല ഫുള്ള് വരഞ്ഞതും അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ പുതുവാപ്പിളക്കോര എന്ന് പറയും തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഇവിടെ അതിന് സുൽത്താൻ കണ്ണ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ഈ മീൻ നാലെണ്ണം ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നന്നാക്കിയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് മീൻ പൊള്ളിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരും ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ അല്ല കരിമീൻ അല്ല കേട്ടോ കരിമീൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ആക്ച്വലി കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചു എന്നുള്ള നമ്മൾ പറയുക കരിമീൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളാവോലി ഇല്ലേ വൈറ്റ് പോംഫ്രട്ട് അതൊക്കെയാണ് രസം വാടലിൽ പൊള്ളിക്കാൻ അല്ലാത്ത മീനും പൊള്ളിക്കാം അയല വലിയ അയല അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ മറ്റേ എന്തിനാ പറയുക പുതുവാപ്പിളക്കോരാന്ന് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരൊക്കെ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സുൽത്താൻ കണ്ണ എന്ന് പറയും ഇത് ഒമാനിലെ കടലിലെ മീനാട്ട് ഒമാനിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിനേക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ റെഡ് കളർ കൂടുതലുള്ള മീനാണ് അത് നാലെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വറക്കാൻ വേണ്ടി വരയില്ലേ അതുപോലെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക നാല് പീസ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇത് വറക്കാൻ കുറച്ചൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പൊടികൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണി ഇട്ടിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ വറക്കില്ല അതുപോലെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരക ഇടും പൊടി ഞാനതിൽ കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് ചെറു നാരങ്ങനീര് കുറച്ച് പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പരട്ടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ നാല് മീനിലാണ് ഞാനിതിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് ശരിക്കും സാ ഇത് മസാലയ്ക്ക് നമ്മൾ മസാല ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ അത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീന് ഞാനിത് ഒണിയൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മീന് രണ്ട് സബോള വെച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പം നാല് മീനാവുമ്പം ഒരു എട്ട് സബോള ഓക്കെ അങ്ങനെ 
എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഏഴ് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയുള്ളി വലിയുള്ളി ഏഴെണ്ണവും ബാക്കി ചെറിയുള്ളി എട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ചെറിയുള്ളി തന്നെ ഇടാം അതാകുമ്പോൾ കുറേ നന്നാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിലോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ മീൻ നാലെണ്ണത്തിനൊക്കെ ആകുമ്പം ഒരു കിലോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് നന്നാക്കണം പക്ഷേ വലിയ ഉണിയനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും അത് ആക്ച്വലി എനിക്കിഷ്ടമാണ് അത് ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചെറിയുള്ളിയും തന്നെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാടൻ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയുള്ളി മാത്രം ഒരു ഒരു കിലോ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓണിയൻ്റെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീൻ ഒരു രണ്ടുള്ളി വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ മസാല ഇടണമല്ലോ നല്ല പരണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലോണം ഉള്ളിയാണ് അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഓക്കെ ചെറിയ പീസ് മതി അധികം വേണ്ട ഇഞ്ചി അധികം കടിക്കണ്ട വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അല്ലി പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് അതും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീനിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ച ഒരു മീൻ മൂന്ന് മുളക് പച്ചമുളക് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നാല് മീനിൻ്റെ അളവിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓക്കെ പിന്നെ കറിവേപ്പല നല്ലോണം വേണം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളിയും ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് മൂന്നെണ്ണം മതി ഇതിൽ ഒരെണ്ണം വലുതായിട്ട് ഹാഫ് മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീഡിയം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ രണ്ട് കുറച്ച് വലിയ തക്കാളി തീരെ ചെറുതല്ല ഭയങ്കര വലുതുമല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഓക്കെ പിന്നെ പൊടികൾ പൊടികൾ ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി അതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മസാല ഇതൊക്കെ പൊടികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്യാം ചിലർക്ക് എരി കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ എരുവിട ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ടു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൽ ഇടില്ല കേട്ടോ ഇത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പെപ്പർ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെപ്പറുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ച് വരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് പെരുഞ്ചീരകം അല്ലേ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടാം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു മണം ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഇടണ്ട എനിക്ക് ഏതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എല്ലാ ഇപ്പോൾ കറിയിൽ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ആക്ച്വലി ഇത്ര തേങ്ങാപ്പാൽ വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഹാഫ് ഇതുണ്ടല്ലോ മെഷറിങ് കപ്പിൽ ഒരു ഇച്ചിരി തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്തിട്ട് ഇതെന്ന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു കാൽ കപ്പോ അത്രയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒഴിക്കാം അത് നമുക്ക് ആ മസാല കൂട്ടുമ്പോൾ അറിയുള്ളു എത്ര ഒഴിക്കണമെന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന മസാല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മസാ വേറെ ടൈപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലാണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഒന്നല്ല നല്ല കട്ടിപ്പാൽ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നല്ല കട്ടിപ്പാലാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ അടിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് ഓക്കെ അതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പോ കാൽ കപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബാക്കി വരും പിന്നെ അത് നാരങ്ങ ഞാനത് മീൻ പരട്ടാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ വാഴല ഇതാണല്ലോ മെയിൻ സാധനം അത് നമ്മൾ വാഴലയിലാണല്ലോ പുള്ളിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വലിയ ഇവിടെ കിട്ടിയത് വലിയ ഇലയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ഈ മീനിൻ്റെ സൈസുള്ള ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കഷ്ണവും ഇലയുടെ പീസും ഒരു നാലെണ്ണം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാഴയില നമ്മൾ വാട്ടും വലിയ ഇല വാട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഇല വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് പൊട്ടിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ആ ചാറൊന്നും പുറത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ വാഴയുടെ നാരിപ്പം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ വാഴ വേണമെന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ലൂലു എന്ന് അപ്പം നാരിന് പകരം നൂലുണ്ടല്ലോ നല്ല കട്ടിയുള്ള നൂലോ അല്ലെങ്കിൽ തുന്നുന്ന നൂലോ അത് മതി ഇത് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് അറിയാമല്ലോ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ഉണ്ടാക്കുക കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വലിയ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പൊള്ളിച്ചത് എന്നൊക്കെ
Mana podi, termaik. Pini yang baru nala, perin jira gam. Perin jira gam, ni ane nalaru mana ana, ini mi fish fry jira nala kita ni. Ada istol lor ke. Ni kita perin jira gam, ni mana istol lah ni cia, idan data. Deh, tre half teaspoon ni pagidi. Ir kal teaspoon ni, ni ane istol lor ta. Fry jira ni nala, ke? Mana cia masala ni, ni ane korcer tu cinder. Adun full lor ni idan data. Korcer perin jira gam dah. Pini ane, ni ane baru nello. Cerunaringnya, cerunaringnya piring orang ikhya. Tapi cerunaringnya lain cepat, macam vinagiri ni lah, vinagiri ni lalu mati. Lemon itu half lemon orang lom edukah. Kalau nak cincin jar garlic paste tu kita datang. Nah, ini dah habis. Lain macam nama masala ni lalu itu ni lalu. Jadi kalau fry nama lalu fry je, mula ke cincin jar garlic paste tu lalu. Ni up. Ini nalaran mixer na, okay? Mixer itu pun, ayam masala ni berlalu korang tu orang dengan korang cuci berlalu ikut itu mixer ya, to? Fish yang lain fry je na lari ella, korang cuci berlalu, ciri mana dia to? Pada ni, saya lola tikka itu lalu paste agit itu, ni ada. Namu kita lili ki min lili ki parut ada. Alor nak parut je cuci, cuci masala je cuci kurang dulu. Nampak parut, okay, okay. Nampak onion aku mau urut je, the shallow fries je duduk kan dah. Kurang cuci masala pun dikit dah. Aw, hendak beli lebih masak lebih jauh. Nyalah ni yang tu ru chopper lah, tau ni nurukan. Nanti tu, ni apa nama tu? Tiada cerita itu nurukan. Ia pun garis. Lebih ni korang pun tidak. Kat tiada cerita yang ada cerita. Salad itu nak cerita itu nurukan le. Apa itu? Kena. Kerud, kini kini ada kuning yang nurkan sangat bola, okay? Apa dalam kahdiem, nampak fish shallow fry je, ada? Ini tiga tiga, pan mikya, ceri ceri apa yang nabi ni invel dah. Pernah lalu orang cuci udang juga, belcen lagi ya. Belcen ni lata orang kan? Pernah cuci udang itu, apa nama ku? Mula main dah, okay? Parti aja lah, nanti. Jangan dah naik bulu bulu tu leta. Bulu tu sih kari apa leka? Kasna kiti leta. Suri kasna kiti. Ini 
ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഈ ദാബകളുണ്ടല്ലോ പഞ്ചാബി ദാബ അവിടെ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈയിൽ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലേ വെളുത്തുള്ളി തോടോടെ തന്നെ അവർ കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യണതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇടും നല്ല മണ ആ വെളുത്തുള്ളി തിന്നാനും ടേസ്റ്റാണ് മീനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരേ അല്ലിയെടുത്ത് ചതച്ചിട്ട് ഈ ഈ പി കറിവേപ്പിൽ ഞാൻ ഇട്ടില്ല അതുപോലെ ഇടുക ഫിഷ് ഫ്രൈൻ്റെ കൂടെ ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നേ മീൻ വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണിയൻ ആദ്യം വഴറ്റാം ഈ ഉണിയൻ കുറച്ചൊന്നായപ്പം ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എണ്ണം ഉണ്ട് അത് അത് ഞാൻ ഏഴ് ഉണിയനാണ് എടുത്തത് മീഡിയം സൈസ് കേട്ടോ ഞാനിതിൽ ഈ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഒക്കെ ഇടുന്ന കേട്ടോ ജിഞ്ചർ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ മസാലയില്ലേ ചിലപ്പോൾ കടിക്കും അധികം ഇടണ്ട ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇട്ടുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ ജിഞ്ചറിൻ്റെ കുത്തധികം വേണ്ട വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് ഇടുന്ന കേട്ടോ കണ്ടോ പച്ചമുളക് അങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കേട്ടോ എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗ്രീൻ ചില്ലി കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം കിടന്ന് വാടട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് മസാല പൊടികളിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ഉണിയൻ നല്ലോണം വാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആവരുത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വിട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫുൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടല്ല കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആവണം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ കടിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ കടിക്കും അതുപോലെയല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ഇടാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ടേമറിക് പിന്നെ ചില്ലി പൗഡർ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പെപ്പർ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ അതും വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാം വേണ്ട പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി പെരുഞ്ചീരകം പൊടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി പൊടികളെല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് കേട്ടോ ആ സബോള പോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് അത് ഇതേ മസാലയിലുണ്ടല്ലോ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ടാലും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ മുട്ടക്കറി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് എഗ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇലയിൽ പക്ഷെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ അതൊരു വേറെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് തക്കാളി ഞാൻ മൂടിയൊന്നും വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം വെള്ളം അങ്ങനെ വരും തുറന്ന് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വാട്ടുന്ന കേട്ടോ ഉപ്പ് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പിടുന്ന നല്ല എരുവുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നല്ലോണം മുളക് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എരുവുണ്ട് 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 പെപ്പറുണ്ട് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറുണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മസാല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടും ഈ പൊള്ളിക്കാട്ടോ വാഴലയിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാണ്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ആ മുട്ടക്കറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് വേണം ഇപ്പം ഇത്ര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ഒഴിക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ഒത്തിരി വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഒഴിക്കാൻ പോവാം അത്ര വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്കിടന്ന് പറ്റിക്കോളൂ എരി കൊണ്ടിട്ടാ ഞാനത് ഒഴിച്ചേട്ടോ ഫുള്ള് അതിപ്പോൾ ഒരു പാല് ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ കാക്കപ്പിൽ അത്രയും ഉണ്ടാവും അത്ര ഞാൻ എടുത്ത ഇത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാൽക്കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ അത്രയും പാലുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ആരൊന്നും കാണുന്നില്ല ചാറൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടിരിക്കും ഗ്രേവി അല്ല ഇങ്ങനെ കുറുകിയിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ വറ്റിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളങ്ങ് തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കരുത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഉപ്പ് നോക്കുക പാലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം പാൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് പൊളിച്ചത് പൊളിച്ചതല്ല അടിപൊളിയത് മതി ഇപ്പം നല്ല കുഴഞ്ഞ പരുവായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പല ഞാൻ പിന്നെ വിട്ടു കേട്ടോ മുകളിൽ ഇനി നമുക്ക് മീൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് മസാല ഇടുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പലയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഇടാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഇപ്പം നോക്കുക നല്ലോണം ഇപ്പം മസാലയും ഫിഷ് ഫ്രൈയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഇലയുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വാട്ടണേ നമ്മൾ പൊതിച്ചോറൊക്കെ പൊതിയുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ തീൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടണം അപ്പോഴത് മടങ്ങുള്ളൂ മീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടി പൊട്ടി ഇപ്പോഴേ ഓൾറെഡി കീറി ഇല കേട്ടോ അപ്പം വാട്ടി വെക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ഇലയും നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടി ഇല വെച്ചു ഞാനിവിടെ ഓക്കെ ആദ്യം ഈ ഇത് ഈ ഇലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഇലയും കൂടെ വേണം ഓൾറെഡി ഇത് കീറിയതാ അപ്പം ഈ മീനിൻ്റെ അത്ര വലുപ്പത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പീസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ അത് മടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടി എന്ന് വരും അപ്പം ഇത് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം മസാല എടുക്കുക നിങ്ങളിപ്പം നാല് എത്ര മീൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടെ മസാല താഴെ മുകളിൽ മസാല വേണം അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക മസാല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ കൊണ്ടേ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അപ്പം താഴെ കുറച്ച് മസാല ഇടുക മീനെ നമുക്ക് ഇതിന് കെടുത്തണം പെരുഞ്ചീര കേട്ട നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പെരുഞ്ചീരകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്താന്ന് സോ സോ ഹിന്ദി എന്നുള്ളത് ആ വലിയ ജീരകല്ലേ സാജീരകമല്ല ചെറുതല്ല വലുത് അതിൻ്റെ പൊടി ഇച്ചിരി മസാല ഇട്ടു നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനെ പിടിക്കാം മീനെ വെച്ചു മുകളിൽ അനി ഞാൻ മുടിയൊക്കെയാണ് മീൻ ഫുൾ മൂടി മിതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വേണ്ട കാണാൻ പച്ചമുളക് വയ്ക്കുക പച്ചമുളക് നടു കീറിയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒരു തക്കാളി വയ്ക്കുക തക്കാളി ഒരെണ്ണല്ല റൗണ്ടിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് സ്ലൈസ് അല്ലേ തിൻ സ്ലൈസ് മതിയേ ഇപ്പം ചെറിയ തിക്കായി എത്രണ്ണം വെക്കണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വെച്ചോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വെക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പുതിയ കറിവേപ്പല വെച്ചില്ല സോറി കറിവേപ്പലയും അടിപൊളിക്ക് വയ്ക്കുക വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ 
ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണേ കുഴിച്ചിട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്നു മണ്ണിൽ ഇതിങ്ങനെ മടക്കുക ഒരു സൈഡ് മറ്റേ സൈഡ് മടക്കുക കീറി അലയായ കാരണം കേട്ടോ എൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ മടക്കുക സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മടക്കില്ലേ എൻ്റെ വാല എവിടെയാ നോക്കണേ വാല് മുറുക്കരുത് അവിടെ പോയി ആ അവിടെ ഇട്ട് ഇത് മടക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത് വാഴനാരില്ല വാഴനാരിന് വാഴ വേണം അതില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ത്രെഡ് കട്ടിയുള്ള നൂല് അല്ലെങ്കിൽ തുണിയണ നൂലായാലും മതി അത് വെച്ച് കെട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊതി ഇത് നമുക്കിനി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം പൊള്ളിപ്പിക്കാം ഞാൻ എല്ലാ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് പൊതിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചെറിയ പാത്രം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ മീനെ പൊള്ളപ്പിക്കാൻ പോവാം ഒരു പാത്രം വെച്ചു അടുപ്പിൽ എനിക്കിച്ചിരി പഴയ പാത്രം വെച്ചു കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ കേടാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു തുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നോക്കിയ ആ ഇല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കരി കാണിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കോട്ടിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊതി വയ്ക്കാം നമുക്ക് പൊള്ളപ്പിക്കാം ഒരെണ്ണ കൊള്ളുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ കേട്ടോ ഒരേന്നും ഒരേ നേരത്തിൽ വയ്ക്കാൻ നല്ലത് പാത്രം ചെറുതാണ് ഞാൻ മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ മൂടി വയ്ക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാണ് നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഓക്കെ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിടും മൂരിയുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കുറച്ച് നേരം അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഏത് ഞാൻ മുടിച്ച് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ അവിടെ പൊട്ടലും ചീറ്റിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണേ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ ചാറുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എല്ലാ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊക്കെ ചടി വരും അപ്പം തിരിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം തിരിച്ചിട്ടു ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അല്ല ഇല നല്ല വാടി വരുന്നുണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് എന്തായാലും സ്ഥലമുണ്ട് കുറച്ച് അത് ചുങ്ങിയപ്പോൾ ഇതും കൂടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് തിരുനാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അതേപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചൂടോടെ ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ഇവനായിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ റെഡിയായി കണ്ടോ ഈ ബ്രൗൺ കളർ ഇങ്ങനെ ആവണം കേട്ടോ വാഴല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കണ്ട അടിയിൽ കണ്ട പിടിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ട അടിയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ സൂക്ഷിച്ച് പിടിക്കണം പൊട്ടാതെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചു ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ആവാനുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട നമ്മുടെ വാഴയിലയിൽ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ച മീൻ കെടുക്കണ കെടുപ്പ് കണ്ട 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 ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കേ നൂലൊന്ന് വെട്ടാ വെട്ടണ്ട ഊരാൻ പറ്റും ഓക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഇലയോടെ തന്നെ വേണം വിളമ്പാൻ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി വിളമ്പ കേട്ടോ നൂല് കളഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ തുറന്ന് എടുക്കണം അതറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും പൊള്ളപ്പിച്ചത് അപ്പം 
അളിൽ പൊള്ളിച്ച മീൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ നല്ല രസം അതിൻ്റെ അടിയിലെ മീന് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ പഴല ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടോ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയണം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എഴുതണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഞാൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം